আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন যারা ভালো নেই তাদের জন্য অনেক দোয়া রইল যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদের অতি জলদি সুস্থতা দান করুন আমিন কারণ যারা অসুস্থ থাকে তারা জানে শুধু অসুস্থতা কত ভয়ঙ্কর যারা আমরা নরমালে আছি তারা সেটা বুঝবো না কিন্তু অনুভব করতে পারি কিছুটা তো যাই হোক সবার জন্য দোয়া রইল আজকের ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝে গিয়েছেন আমি কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই আমার লাইফের আমার লাইফ বলতে আমার লাইফ অনেকেই জানতে চান যে আপনি কে কোথা থেকে এলেন হ্যাঁ বাংলাদেশে কোথায় থাকেন তো সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম কিছু বলি আস্তে আস্তে করে কারণ একসাথে বলতে গেলে তো অনেক টাইমের দরকার হয় তো সব থেকে যে মজার পার্ট সেটা আজকে শুরু করব কারণ সেটা মজাটা পেলে আপনারা হয়তো পরবর্তীগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে প্রথমে যদি বিষাদ কিছু দিয়ে শুরু করি সেটা আসলে ভালো লাগে না পরবর্তী মজা থাকলেও সেটা ওই পর্যন্ত মানুষ যে দেখে না সেজন্য আমি আজকে চেয়েছি প্রথম থেকেই সুন্দর করে কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি পুরো ভিডিওটি দেখবেন ভালো লাগবে শুরু করি নানির বাড়ি দিয়ে নানির বাড়ি না নানির থেকে আমার নানি সে কোথা থেকে এলো এই কাহিনীটা আমি প্রথমে শুরু করি আর এটা এই কাহিনীটা আমি ছোটোবেলা থেকেই তো শুনে আসছি আমার বাবার বাড়ির আত্মীয় স্বজনের কাছেও শুনে আসছি আমার মার বাড়ি তো সবসময় শুনি এমনকি আমার বাবার বাড়ির আমার চাচা ফুপুরাও তারা বলতো সব কাছ থেকেই শুনেছি তো সেই ইতিহাসটা যেহেতু অতটা ডিটেলস আমার মনে থাকে না সেই জন্য কালকে আমি আমার আম্মুকে কল দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আম্মু পুরো ইতিহাসটা কিছুটা বলো আমি দুই একটা ভিডিওর মাধ্যমে এটা গল্প করি আমার ভিউয়ার্সদের সাথে তারা অনেক আনন্দ পাবে তো আমার আম্মু কালকে পুরো ইতিহাসটা বললো অনেক বড় ইতিহাস বললো তো আমি বললাম ঠিক আছে কিছুটা বলো আমি আমার ভিউয়ার্সদের সাথে বলি যদি বাকি থাকে তো পরবর্তী পর্যায়ে আবার সেকেন্ড ইয়াতে ভিডিওতে আবার বাকিটা বলে দেব তো নানু বাড়ির থেকে শুরু করি মানে নানুর থেকে আমার নানু কিন্তু বাংলাদেশি না আমার নানু হয়ে মানে সৌদি সে অরিজিনাল সৌদি তাদের বাড়ি হচ্ছে মক্কা সেই ইতিহাস আমি শুরু করি আমার নানুর বাবা আমার নানুর বাবা কিন্তু আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন বলছি আমার নানুর যে বাপ মানে আমার বড় দাদা সরি বড় নানা সে 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 হচ্ছে সৌদি মক্কার তারা অধিবেশী তো ওই আমলে তাদের আমার নানুর যে বাবা তার আমলে তার আমলের সময় নানুর বাবা চাকরি করত এই কিংদের ইয়াতে অধীনে চাকরি করত তখন একটা নিয়ে আসে যে ও তখন একটা যুদ্ধ হবে না যুদ্ধ হচ্ছিল এরকম একটা সময় তখন সরকার থেকে বলা হয় মানে গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয় যে যার দুই ছেলে আছে এক ছেলে যুদ্ধ যেতে হবে তো নানুর যে বাবা আর তার এক ভাই এরা দুই ভাই ছিল তো এখন নানুর বাবার যে মা সে বলেছিল যে তোমরা দুই ভাই যুদ্ধে যে কোনো একজন আর যেতে হবে গেলে হয়তো মরেও যেতে পারো এবং মরাটাই স্বাভাবিক সে চায় না যে তার দুই সন্তান মারা যাক সেজন্য এক সন্তানকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পাঠিয়ে দিল বলল যে ভারতবর্ষে চলে যাও তখন বাংলাদেশ তো ছিল না ছিল ভারতবর্ষ ভারতবর্ষে চলে যাও তো এটা বলার পরে অনেক স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমার নানি বাবা তারপরে তিনটা মেয়ে মানে নানি তখনও মানে জন্ম হয়নি নানির মার পেটে ছিল চারটা মেয়ে চারটা মেয়ে না পাঁচটা মেয়ে নিয়ে সে ব্যাক করে বাংলা মানে ভারতবর্ষে তো শিপে আসতে চার ছয় মাসের সময় মতো এরকম টাইম লাগত বাংলাদেশে আসতে বাংলাদেশ বলতে ভারতবর্ষে আসতে এরকমের তো ওই শিপ আসতে আসতে এসে বাংলাদেশে ল্যান্ড করে তখন ওখান থেকে কিভাবে কিভাবে এসে এসে একদম যে আমাদের বরিশালে চলে আসে ঢাকায় প্রথমে আসে চট্টগ্রাম থেকে না ঢাকা থেকে এটা সঠিক জানি না আসে আসার পরে বরিশালে চলে আসে কিভাবে কিভাবে জানি বরিশালে আসার পর তার মেয়েদের নিয়ে ওয়াইফ নিয়ে আসে আসার পর তো দেখে এ দেশে ইয়া না এ দেশ ভালো লাগে না হ্যাঁ এ দেশের পরিবেশ অন্য রকমের আর ঢাকাও তাও একটু ভালো ছিল বরিশাল তো আরও মানে একটু গ্রাম অঞ্চল ছিল না তখন ওই আমলে তো তাদের কাছে তার কাছে ভালো লাগেনি বা নানির যে মা সেও পছন্দ করেনি বাংলাদেশ তারপরেও আসছে এখন আসতে বাধ্য হয়েছে তো এখন ওই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তারা ওই যে ভ্যাঁ ভেঙে ভেঙে ওগুলো দিয়ে খাবার দাবার কিনে খায় টায় এরকমের এরকম করে জীবন কিছুদিন চলল এরপরে এলাকাবাসীরা দেখল যে এরা তো সৌদি থেকে আসছে আর বাংলা কথা জানে না বাংলা ভাষা জানে না আরবিকে কথা বলে বলে ঠিক আছে সৌদি আরব থেকে যখন আসছে আর এরা জানে না কোনো ভাষা মানে বাংলা ভাষা তো একটা কাজ করে আর ইংলিশও তো জানে না সেই আমলে ইংলিশ জানার তো প্রশ্নই ওঠে না সৌদিদের বাঙালিরাই তখন জানতো না ভালো ইংলিশ 
তো যাই হোক সে তো অ্যারাবিকে কথা বলতো তো তার কথা কিছু বুঝতো যারা অ্যারাবিকে লেখাপড়া করেছে বা মৌলানা হুজুর এর বুঝতো তো ওই যে আমাদের বরিশালে একটা মসজিদ আছে এবাদুল্লাহ মসজিদ সে এবাদুল্লাহ মসজিদে তখন যে ইমাম ছিল সে আবার অ্যারাবিক বুঝতো তো সে তখন তার সাথে কথা বলে বলে যে আরব সাহেবের এরকমের ইয়া কি জানি টাকা পয়সাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে স্বর্ণমুদ্রাগুলো মানুষ ঠকিয়ে ঠকিয়ে খাচ্ছে একটা কাজ করি তাদের জন্য আমি আমরা একটা বাড়ি কিনে দিই তার টাকা দিয়ে তো এই জন্য নানির বাবার একটা বাড়ি কিনে দিল আর বেশ স্বর্ণমুদ্রাগুলো ভেঙে টাকা করে ওগুলো এক মানে ব্যাংক বা যে কোনো মাধ্যমে রাখার ব্যবস্থা করে দিল তো সে তো এইভাবেই চলতে ছিল এবং সে এদেশে বাংলাদেশে একটা সুন্দর একটা স্থান দখল করে নিল যে তার অনেক মুড়ির তৈরি হলো এক তখনকার আমল বুঝেন যখন মানুষ সৌদিদের দেখলে পাগল হয়ে যেত আর তখন সে সৌদি আরব থেকে সৌদি আসা মানুষ তাকে পেয়ে তো তারা সবাই হুজুর হুজুর মানে আর নানির সেই বাবা অনেক ক্ষমতা ছিল মানে আছে না যে অনেক সৌদিদের ভিতরে ভালো একটা পাওয়ার থাকে ওটা ছিল সে অনেক দোয়াদের দিয়ে অনেক কিছু ইয়া করতে পারত যেমন এক জায়গায় আগুন লেগেছিল সে ইটে ফুঁদিয়ে দিয়ে এরকম করে মারল এবং কতক্ষণ পরে আগুনটা নিভে গিয়েছিল এরকম কিছু পাওয়ার তার ভিতরে ছিল তো এই জন্য সবাই তাকে খুব লাইক করত আর এই ফ্যাক্ট একটা কথা বলিনি আমি কিন্তু চিকেন ফ্রাই করছি এটা অনেকটা আলবাইক টাইপ অনেকটা কেএফসি টাইপ তা আপনারা দেখতে থাকুন আর আমার কথাগুলো শুনতে থাকুন তো এই মিক্সার যখন করি তখন শুধু ব্যাকিং পাউডারটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাকিং পাউডারটা দিই আগেই বলে নিচ্ছি কারণ ভিডিওতে কথা বলার সময় আমার খেয়াল থাকে না যে কখন কোনটা বলতে হবে এই যে খাবারের ব্যাপারে ভুলে যাই আর পাশেরটায় দুধ নিয়েছি দুধের ভিতরে চুবাবো তো দেখতে থাকুন আর আমি আপনাদের সাথে গল্প করতে থাকি তো এরপরে নানার নানির বাবা এখানে রইলো তারপর আমার নানির জন্ম হয়েছে এখানে কিন্তু সে তো তার বাবা তো একজন সৌদি আর তার মাও একজন সৌদি তো সৌদির পেট থেকে বের হয়েছে বাংলাদেশে মনে করেন বাংলাদেশে একটা শিশু কিন্তু তার শরীরের রক্ত সব কিছু সৌদি তো নানির বর্ণ হলো এই দেশে বসে এরপরে নানিরা যখন একটু বড় বড় হয়েছে আর নানির বাবা তখন এখানে ইন্তেকাল করেছেন তার আগে একটা কথা বলিনি নানির মা আগে মারা গিয়েছেন নানির মা নানিদের খুব ছোট ছোটো রায়ে রেখে এদেশে মারা গিয়েছেন স্বাভাবিক বিদেশ থেকে আসাত ওই পরিবেশে মানুষ হওয়া একজন মানুষ এদেশে এসে হালচাল বোঝেনি তার ভালো লাগেনি অনেক কারণেই সে আস্তে আস্তে এদেশেই মারা গিয়েছেন অল্প বয়সেই নানির মা মারা গিয়েছেন এরপর নানির বাবাই নানিদের পালত এবং পরবর্তী পর্যায়ে লোকজন দেখে যে নানিরা ছোট ছোট টেক কেয়ার করার মতো বাবা বুঝে না কিচ্ছু পারে না মানে নানির বাবা তখন নানির বাবারে অনেকে তখন ওই যুগের অনেক মানুষ বলল যে আরব সাহেব আপনি তো আপনার তো একটা বউ দরকার কারণ এই বাচ্চাদের পালার জন্য একটা মা লাগে তখন কারা তারা কীভাবে কীভাবে জানে একজন মহিলার সাথে তাকে বিয়ে করাই দিল তো ওই মহিলার একটা বিয়ে ছিল আগে সেই ঘরে একটা তার ছেলেও ছিল ওই ছেলের নাম ছিল হচ্ছে গিয়ে মশা মোর্শেদ সম্ভবত মশা মশা করে ডাকতো তাকে তো সেই ছেলে সহ আমার সেই নানির বাবার সাথে বিয়ে হয়েছিল তো নানিদের ছোটো সবাই প্রথম দিকে আদরই করত পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সাথে একটু উল্টাপাটা করত কারণ যেহেতু বোঝেন সতী বাচ্চাদের সাথে কিন্তু কেউ আসলে ওই রকম বিহেভটা করে না উপরে উপরে হয়তো দেখায় মানুষকে যে আমরা খুব ভালোবাসি আসলে খুব কম মানুষই সতীনের বাচ্চাদেরকে ভালোবাসে খুব কম মানুষ যাই হোক এভাবে করে নানির আস্তে আস্তে একটু বড় হলো আর নানির বাবা আস্তে আস্তে মরে গেল তো নানির বাবা যখন মরে যায় মরে যাওয়ার আগে তার তিন মেয়েকে বাংলাদেশে বলে বাংলাদেশে বসে সৌদি থেকে তখন মোয়াল্লিমরা আসতো হাজি নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে ওই রকম মোয়াল্লম কয়েকজনের সাথে তিন মেয়ের সাথে তিনজনকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় সৌদি আরবে মক্কায় তাদের বাড়িতে তাদের একটা বাড়ি আছে মক্কায় ওখানে কিন্তু নানিরা আরও তিন বোন তাদের বিয়ে দেওয়ার আগেই ওই নানির বাবা মারা যান যার জন্য আর তাদের ওখানে বিয়ে দিতে পারেনি এরপর তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ঢাকাইয়ার সাথে ঢাকাইয়ার সাথে সে ঢাকায় বিজনেস করে এরকম একটা মানুষের সাথে তো বড় নানি আবার এই দুই বোনকে বিয়ে দেয় একজন বিয়ে দেয় আমার দাদার সাথে একজন বিয়ে দেয় আমার মানে নানার সাথে ঠিক আছে তো দুই জনার দুই দিকে বিয়ে হয়ে যায় এই জন্য আমার এই ইতিহাস আমার দাদার বাড়ির মানুষরাও জানে আর নানার বাড়ির মানুষরাও জানে এবং আমার দের সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা জানে সেই জন্যই আমি আজকে ইতিহাসগুলো আপনাদের সাথে একটু বললাম আর আরও বলতে থাকব তো নানি তো নানার সাথে বিয়ে হয় আর আমার নানা বাংলাদেশে বিজনেসম্যান তো নানার পর্বটা শুরু করব পরে তো আগে এগুলো শেষ করে নিই তো নানিদের বিয়ে হয় দাদিরও বিয়ে হয় দাদির আগে বিয়ে হয় আমার দাদির বিয়ে হওয়ার হয়তো বছর দুই তিন পরেই নানির বিয়ে হয় এরকম হবে তো 
নানির বিয়ে হয় আমার নানার সাথে আমার দাদার আবার ফ্রেন্ডস ছিল আমার নানা তো আমার দাদা আবার সম্বন্ধ করে নানার সাথে আমার নানিকে বিয়ে দিয়ে দেয় এভাবে তাদের লাইফ চলতে থাকে আর তারপর আমার আমার নানুর ঘরের প্রথম মেয়ে হচ্ছে আমার মা আমার মায়ের বর্ণ হয় তো এরপর আমার মা বর্ণ হয় আর এরপর তো আমার নানুর অনেকগুলো বাচ্চা হয় বারো সাত দশটা সাত আট নয় মোট দশটা বাচ্চা আমার নানির একটা মারা গিয়েছে অনেক আগে ছোট সময় তো দশটা বাচ্চা মোট ছিল নানির তো আগের কাল আমলে অনেক বাচ্চা কাচ্চা থাকতো সবার তো এই যে সৌদি আরবে যে নানুরা ছিল নানির বোনেরা আমি একজনকে পেয়েছি শুধু সেটা আমি বলছি আর নানুরা কোনো দিন এই সৌদি আরবে আসেনি আর এই সৌদি আরবে তাদের অনেক সম্পত্তি আছে এই তিন বোনই সেগুলো খেত নানিরা কোনো দিন এটা নিয়ে আফসোস করেনি যে আমাদের সৌদি আরবে সম্পত্তি আছে বা যেতে হবে কারণ নানিদের ধারণা ছিল আমরা কোনো দিন যেতে পারবো না সেই জন্য তারা আসা চিন্তা ভাবনাও করেনি আর আসেও নি আমার মায়েরা অনেকবার বলছিল আমার মা খালারা বা সবাই যে তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের তো সম্পত্তি আছে ওখানে তোমরা চাইলে এটা নিয়ে একটু ইয়া করতে পারো যে আমাদের সম্পত্তিগুলো দিয়ে দাও এ ধরনের একটা কথা হয়েছিল একসময় কোনো একসময় আমার মামারা সবাই তো আমার নানু বলে যে না থাক যেটা গেছে গেছে এখন আমার বোনেরা খাচ্ছে খা করা এত ভালো ছিল আমার নানু তো নানু নানুর বোন এরা কখনো এগুলো নিয়ে নড়াচড়া করেনি তো যাই হোক মক্কায় মেসফালা একটা জায়গা আছে যারা মক্কাবাসী তারাও চিনবেন এবং এখন ও জায়গায় এইসব জায়গায় এখন তো বড় বড় রেস্টুরেন্ট হোটেল হয়েছে ওই সব জায়গায় আগে বাড়ি ঘর ছিল তো ওখানে নানুর একটা সম্পত্তি ছিল পরে এখন ওটা সরকার নিয়েছে নাকি আমি জানি না সঠিক কারণ তার বোনেরা ছিল এবং বোনেরা তিন বোন এই দেশে বসে মারা গিয়েছে তবে বড় বোন খুব কান্না করতো নানিদের জন্য কানতে কানতে অন্ধই হয়েছিল সে এত কান্না করত বোনদের জন্য বাবার জন্য এরকমের তো এখানে যে সৌদি আরবের যে তিন নাম্বার নানু তার নাম ছিল হালিমা সে জীবিত ছিল তাকে একবার আমার মা ওটার সাথে কথা হয়েছিল টেলিফোন তখন এটা আমি ছোট ছিলাম তখন টেলিফোন ছাড়া তো আর কোথাও কথা বলা যেত না কিন্তু সেটাও অনেক ইয়া করে ওই যে স্টেশন থেকে কিভাবে কি করে কল দিয়ে ওই নানুর সাথে কথা হয়েছিল তাও কিন্তু বরিশালে বসে না ঢাকায় বসে তখন নানু বলেছিল বাংলাদেশে আসতে চাই না বাংলাদেশের বাথরুম ভালো না কারণ তারা যেই যুগে এসেছিল সেই যুগে ফ্ল্যাট বাথরুম ছিল একটা অন্যরকম পরিবেশটা ছিল সেই যুগ তাদের পছন্দ ছিল না আর এখন তো আপনারা বোঝেন সৌদি আরব বলেন বা বিদেশের যে কোনো জায়গা বাংলাদেশ তো আছেই এখন বর্তমানে খুব ভালো তারপর আমি বাংলাদেশটার এক হাতে রাখলাম বাহিরের সব দেশে মোটামুটি বুঝেন যে সব কিছু একটু উন্নত মানের বেশি সেই জন্য তারা আর আসতে চায়নি বাংলাদেশে তো যাই হোক কিন্তু নানিদের বলল তোমরা চলে আসো তোমরা তোমাদের আসার ব্যবস্থা করি নানু বলল যে যে হ্যাঁ আসবো ইনশাল্লাহ তারপর তো নানু আর বাঁচলো না মরে গেল তো যাই হোক এখানে যে নানু ছোট নানু হালিমা উনি এই দেশে থাকে তো আমি যখন ফার্স্ট সৌদেও বেসেছি তখন আমি মক্কায় বসে তার সাথে দেখা করেছিলাম কিভাবে সেটা আমি বলছি আমার যে মেজো খালা তা সে বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তার বাংলাদেশে বিয়ে হওয়ার পরে তার সংসারটা ওরকমে সুখী হয়নি সুখী হওয়ার না কারণে অনেক তিনটে বাচ্চাও হয়েছিল কিন্তু হাজব্যান্ড ড্রিঙ্ক করত এরকম নানান সমস্যা করতো যার জন্য ওখানে তার ডিভোর্স হয়েছিল সে তারপর একদম একাই থাকতো এভাবে আমার আম্মুর কাছেই বেশি থাকতো পরে আমার ওই যে সৌদের বে তিন নানু তার যে ছোট না মেজো নানু তার যে ছেলে সেই ছেলে মেজো নানু সরি বড় নানু যে অন্ধ হয়েছিল সেই নানুর ছেলে নানু বলেছিল যে বাংলাদেশে যাও আমার বোনের বাচ্চারা আছে মেয়েরা এখনও মনে হয় আনমেরিট আছে তুমি একটা ওইখান থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসো তখন সে কীভাবে কীভাবে আর একজনার মাধ্যমে বাংলাদেশে আসে কিন্তু অ্যারাবিক ছাড়া তো কোনো ভাষা জানে না অনেক খুঁজতে খুঁজতে বলল যে বরিশালে যাব তো বরিশালে লঞ্চে উঠে বরিশালে আসলো এসে হাতাতে হাতাতে একদম আমার বাবার বাসায় চলে গেল চলে আসার পরে আমার মা তো দেখে কান্না কাটি ভাইকে দেখছে খালাতো ভাই পরে বলে যে আমি একটা বোন বিয়ে করব তো তখন অলরেডি আমার সব খালাদের বি দুইটা খেলা বাকি আছে সেই দুইটা খেলা ওনার বয়সের সাথে কোনো দিনও মিলে না মানে মেয়ের বয়সী সোজা কথা মিলে না আর যেই খেলাকে বিয়ে দিছে তার সাথেও অরিজিনালি ওরকম মিলে না তারপরেও দিছে কারণ সে তো স্বাভাবিক হাজব্যান্ড না থাকলে ডিভোর্স মহিলা তো কত কষ্টে থাকে সেই জন্য আমার আম্মা অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমার খালার পারমিশন নিয়ে খালাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কি বিয়ে করবে কি না খালা তো ভাইকে বলল যে হ্যাঁ করব তখন তাকে বিয়ে দিয়ে সৌদি আরবে নিয়ে আসে সাথে সাথেই মানে ভিসা নিয়েই যায় সৌদি আরবে আমার খালাকে নিয়ে আসে আমার খালু তো খালু হচ্ছে আমাদের মামাও হয় আবার খালু হয় তা আমি খালি ডাকি তাকে খালি এতে সে মামাকে খালি ডাকে তো খালি ডাকত তো আসছে আর আমাকে সব থেকে বেশি আদর করত প্রথম যখন আমি সৌদি আরবে আসি আমাকে সে জড়াইয়া ধরে কান্দে মানে এত আদর সে করত আমাকে তার সন্তানের মতো 
তো যখন আমি মক্কা বেড়াতে গেলাম তখন আমার সাথে ওই নানুর বাড়ির মেয়েদের সবার সাথে মোটামুটি একটু দেখা কিন্তু আমি তাদের ভাষা বুঝতাম না কারণ অ্যারাবিকে তারা কথা বলে এবং অ্যারাবিকটা ছিল গলার ভেতর থেকে যে অ্যারাবিকটা বলে ওইভাবে করে কথা বলে তারপরেও একটু একটু বাংলা ওই যে নানু পারত কারণ সে বাংলাটাও আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিল অ্যারাবিক বলতে বলতে তারপর আমার সাথে মোটামুটি একটু বাংলা বলছে যদিও ওই যে আগেরটা পরে পরেরটা আগে এইভাবে করে যাই হোক কাহিনী কিন্তু শেষ হয়নি কাহিনী শেষ হবে সেকেন্ড পার্ট কাল যদি আপনারা আমার কাহিনীটা ভালো লাগে তাহলে কালকে এপটা নিয়ে আপনাদের সাথে আবার গল্প করব এই থেকে শুরু করব আবার কালকে তো যে কথা নানু তো আস্তে আস্তে মারা গেল নানুর বোন আমার দাদি সেও মারা গেল দাদির কাহিনী আমি কালকে বলবো কিছুটা আর নানুর কীভাবে নানার সাথে বিয়ে হয়েছিল নানাকে আমার নানাকে সেগুলো আমি বলবো তো যে কোনো জিনিস বলতে কিন্তু অনেক সময়ের ব্যাপার যদি আপনারা ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে বলবেন আপনারা এই কাহিনী শুনতে চান কি না তাহলে কিন্তু আমি বলবো আর এই কাহিনী কিন্তু আসলে অনেক মজার আর আমাকে অনেকে বলেন যে আপনাকে আপু অন্য রকমের লাগে একটু বাঙালি লাগে না অন্য রকমের ওটার কারণ হয়তো এটা একটু হতে পারে কারণ নানির রক্ত আমার মায়ের গায়ে আছে আমার মাকে আপনাদের ইনশাল্লাহ দেখাবো আর মায়ের রক্ত কিন্তু কিছুটা আমার গায়ে মানে নানির রক্তটা কিছুটা আমার গায়ে আছে মায়ের মাধ্যমে হয়তো হয়তো হতে পারে যাই হোক এটা কালকে আলাপ করব এটা নিয়ে আশা করছি ভিডিওটা দেখবেন কাল পর্যন্ত আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা